मिस्टर कुकी पसंद हो खूब बट आमर स्टाइल है माने बिस्कुट टा मुखरी नम हम्म एक बार किचु कौन ठाक बे दाखन जमोक जा आ आ आ एक तो आप एक आ हाँ मागा शंपुर के शुरू टा होक मिस्टर कुकी शाथे आमी एक तो छेले के प्रचुंडो भालो बाशी शे अशुले आमके कोखनो पात्ता ही दानी अजीबोने पात्ता दीबे बोले मोने होच्छना की कोर्बो बोलेन भद्रोरो के नाम हासानुल कोरी डाक नाम आराफ शंपुर के शे आमर खाला तो भाई अब उसे तार आरो एक तो पुरी चोय गोपन करा हुए चे, शे एक ता होत्ता मामला राशा मी, अशे जाके होत्ता कोरे चे, शे एक्शन में तार रियो शिक्षा को चिलो। आमी ये विषय नहीं एक दो में बिचोली तो नोई, कारण ये रागे हो शे एक ता शुभ्त होत्ता कांड घोटिए चे, शे होत्ता कोरे चे, आमर रीदाई के, प्रोनोई � ये होत्तर विचार क्यों हुए थे? ये होत्तर विचार तो कौखुनो ही हाई नहीं, कौखुनो हाँ बे उन्हें। आमार ये होत्ता कांडो कौखुन की भावे होलो ताशा ठीक बोलते पारी ना। बारो खाला मारा गया थे नौने कागे। तार पोट थे के खालो जानर बीए करें। माय रादुर थे के बोंचित हुए थे शे। तो अबे बोंचित होले ओ किन चीतेर ओधिक विषय आदोर किन्तु पेचे तार छोटो खाला अर्थात् आमर मायर काज थे के ये तो गौतो शब्द है उत्तो हटात कोरे बांशे ऐशे हाजिर चीत का चेचा मिची कोरे पूरो बारी टा माथा ही तुल्लो शे लोग नॉर्मली ताकना, खोचा खोचा दाढ़ी, एलो मेलो चूल, होलुदा गाये रंग जनो चार पशी ठीक रे पेरीये जाते, डान गले शामनो कटा दार, शंभू पुत्र ब्लेडे के देते, लालचे दाग टरी थी मतो चोखे पोड़चे, शे दाग छुए दिए बोलते इच्छे कोचे पुरुष मानो शतो शुंदर हो बे क्या नो तादेश शुंदर हुए जान मानों टा भय बहो और नायर पड़ जाए पड़े नारी जाती पूरे भौश्य हुए जाते किंतु शे भौश्य एक उन्हों मूल्यों ने ताके बोल बेबहरी तो हबे दात मज़ा रूपा दाने शिपे ऐशो रूपान पुरुष ना बुझ पे कुनो नारी चोखेर भाषा ना बुझ पे कुनो नारी धीरे धीरे अंगर हुए जावर � लाज लाज जब भेंगे अंतो तो बाला जाए, आप में किन्तु बीच खाबो, नॉरम रीदायर नारी मो, अर कतु दिन आगोली तो थाक पे। हम्म, ये 
যেভাবে হা করে তাকিয়ে থাকিস না আমার সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যাবে কিছু একটা খেতে দিবি পাঙ্গাসের মতো খেতে পেয়েছে আমি রান্নাঘরে চা বানাতে গেলাম চায়ের কাপে ছোট্ট চুমুক দিয়ে দেখলাম চিনি ঠিক আছে কিনা বয়াম খুলে কয়েকটা বিস্কুট পেয়েছে রাখলাম বাতাসে তার ঝলমলে চুল উঠছে শার্টে আজ তাকে বেশি সুন্দর লাগছে একদিন ওদের বাসে গিয়ে সব আয়নার ঝনঝন করে ভাঙতে হবে এমন যদি হয় আয়নায় নিজেকে দেখে নার্সিসাসের মতো আত্মপ্রেমে মুক্ত হয়ে আত্মহুতি দেয় হায় মা বুদ কি হবে আমার সে চায়ে ডুবিয়ে এত আয়েস করে বিস্কুট খাচ্ছে মনে হচ্ছে এর মতো সুস্বাদু খাবার দুনিয়ায় দ্বিতীয়টা নেই সে চোখ তুলে একটা বার আমার দিকে তাকালো আমি ভীষণ লজ্জায় পড়ে গেলাম জগতে সুন্দর গায়ের রং হৃদয় কারা হাসি সব বরাত থাকা উচিত কেবল নারীর জন্য ভুল করে বিধাতা দুই একজন পুরুষকে দিয়ে ফেলেছে আচ্ছা তুই আমাকে একটা প্রশ্নের উত্তর দিবি আমি যদি বলি আমি জানি তুমি কি প্রশ্ন করবো তুমি প্রশ্ন করবে যে নিশি আচ্ছা তুই আমাকে এত ভালোবাসিস কেন তো সাংঘাতিক বুদ্ধিমতী কিন্তু বুদ্ধিমতীর এই কষ্ট পায় বেশি কারণ তারা সব কিছু বিচার করে যুক্তি দিয়ে এই জন্য কষ্ট আর বোকারা তাদের সমস্ত কিছু নিয়তির ঘরে চাপিয়ে দিয়ে স্বস্তিতে থাকে আমি না সত্যি তোকে বিয়ে করতাম কিন্তু সমস্যা একটা তুই আমার খালাতো বোন আর খালাতো বোনদের বিয়ে করা মহা ঝামেলা তুই তো ডাক্তার শিক্ষিত বুঝিস তো সবকিছু আশ্চর্য হ্যাঁ আমি পেশায় একজন ডাক্তার তবে ওর আবুল তাবুল কথা শুনে কি করতে ইচ্ছা করছিল জানেন শালা শার্টের কলার চেপে ধরে বলতে ইচ্ছা করছিল তোর বাপ আলাদা মা আলাদা আর তুই কি না আমাকে বানিয়ে দিলি আপন মায়ের পেটের বোন হায় রে যুক্তি ঠাকুর 
আমি বিয়েটা তোকেই করব তুই কি করবি না জানোয়ার তবে এসবের কোনো কথাই না মুখ ফুটে আমি বলতে পারছিলাম না অভিমানের উষ্ণতায় ফুপিয়ে ফুপিয়ে মনটা আমার ফুলে উঠছিল ঠোঁট ফুলিয়ে বলতে ইচ্ছা করছিল আমি কি দেখতে খুব খারাপ ভেরি ব্যাড কয়েক বছর পর হয়তো একটা ভেরি গুড গার্ল এসে তোমার সংসার করবে কোনো এক শীতের ভরে হাত ধরে সবুজ ঘাসে শুভ্র শিশির পায়ে মারতে মরমর করে ভাঙবে শিরিষের ডাল ব্যস্ত দুপুরে ঘুবুরা ঘার ফুলিয়ে ঘু ঘু করে ডাকবে হয়তো ওকে জোর করে বৃষ্টিতে ভেজাবে তাই না সে আদিক্ষেতা করে তোমার গলা জড়িয়ে বলবে পৃথিবীটা যে এত সুন্দর জানতাম না তো এখন মনে হচ্ছে মরণে অসুখ তুই কি পাগল হয়ে গেলি নাকি পাগল আমি হইনি বানিয়ে ফেলেছ আমাকে আমি তো কাউকে পাগল বানানোর দায়িত্ব নেই আমি নিজে পাগল হয়েছে নাকি যে পৃথিবীর এত মানুষ ছেড়ে আমি তোকে পাগল বানানোর দায়িত্ব নেব একদিন ঠিকই দায়িত্ব নেবার জন্য পাগল হয়ে যাবে কিন্তু তখন আমি তোমার নাগালের বাইরে থাকব আগে আসুক তেমন দিন আগে তখন দেখা যাবে দেখা যাবে আচ্ছা তখন আমি কোথায় থাকব না না আমি এসব কিছু আর এখন ভাবতে পারছি না কি আশ্চর্য আমার চোখে জল চলে এলো কেন এসব ঠুনকো আবেগ অল্প বয়সে কিশোরীদের মানায় এই বয়সে আসার পর যে আমার সমস্ত আবেগ আমাকে বিদ্রোহ করবে সেটা তো জানা ছিল না ভেতরে ভেতরে অনেক শূন্যতা আমাকে গ্রাস করে নেয় আচ্ছা আমি যে কথাটা ভাবলাম সেটা কি ঠিক ভাবলাম আর কি আসলেই আমার দায়িত্ব নেওয়ার ইচ্ছাটা পোষণ করবে নাকি আমি ভুল ভাবলাম আরে এই তো খালা চলে এসছে কি কেমন আছে খালা ঘরে এরকম একটা জোয়ান শক্তিশালী মেয়ে থাকে তুমি কেন গেছো বাজারে আমি শক্তিশালী খালা ভাগ্নে মিলে জম্পেশ গল্প জমিয়েছে আমি দু হাতে কান চেপে বসে আছি শুনতে চাই না কোনো গল্প কি আশ্চর্য আমি ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছি কেন আমার মাথা কি খারাপ হয়ে গেছে যার জন্য মাথা খারাপের পর্যায়ে যাচ্ছে তার তো কিছুই যায় আসে না কিছুই যায় আসে না টাইপের ব্যক্তিরা শুধু খায় দায় ঘুমায় আর মাঝে মাঝে উদ্ভট উদ্ভট রসিকতা করে মাথার পুরো মগজটা বিগড়ে দেয় কাজ আছে আর হাতে কাজ যদি হাতে থাকতো তাহলে মানুষের ব্রেনে এত প্রেশার দিত না আর আমিও কি কম বেহায়া বসে আমি না আমার এই মনটা চরম লেভেলের বেহায়া যদি সেটা না হতো তাহলে এত ইগনোর করার পরও কিভাবে পেছনে পেছনে দৌড়ে যায় বুঝতে পারি না আর যতজন রোগী আমার কাছে আসবে তাদের ধমক খাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে কোন এক বুড়ি হয়তো এসে বলবে সারা শরীরে দুঃখ বালা ওষুধ দেন গো আম্মা সারা শরীরে দুঃখ একটু ভালো ওষুধ দেন গো আম্মা আপনার কি মনে হয় আমরা বেঁচে বেঁচে আপনাদেরকে খারাপ ওষুধ দেই বিষ খাবেন বিষ এনে দিব বিষ খেলে দুঃখ টুক্ক যা আছে না সব শরীর থেকে বিদায় হয়ে যাবে এখন আপনি বিদায় হন যান বের হন ভাগে এনে কেন থেকে ছি 
কি উদ্ভট কথা ভাবছি আমি এতটা খারাপ মানুষ তো আমি নই कथा जोर भात गला शांति फोन भाई के कड़ा कड़ा कथा शुनाते আমার নিত্য দিনের রুটিন মাফিক হাত কাটা পা কাটা মাথা ফাটা রোগীদের নিয়ে কর্মব্যস্ততা শুরু হলো কি এক অসহ্য জীবন তবু এই অসহ্যের মাঝেও কখনো কখনো সুখের দমকা হাওয়া তোল দিয়ে যায় মাথা ফাটা লোকটা যখন তেল তেলে মাথা নিয়ে এক গাল হেসে বিদায় নেয় তখন মনে হয় এই হাসিটুকু দেখার আর প্রাণ ভরে দোয়া পাওয়ার ভাগ্যই কজনের কপালে জোটে আমি ইদানিং নিজেকে কেমন যেন তুচ্ছ ভাবছি আমার মতো বাস্তববাদী এবং প্রতিষ্ঠিত মেয়েও কোনোদিন এমন তুচ্ছ ভাববে নিজেকে সেটাও অবিশ্বাস হুট করে ভারী নিঃশ্বাসে দম বন্ধ হতে চায় আরাফ ভাই নিজে একদিন আমাকে বলেছে এভাবেই আমাদের অজান্তে করোনা সহ নানা ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত হচ্ছি আমরা তাই আজই বাড়িতে নিয়ে আসুন হক অ্যান্টিসেপটিক সোপ এতে আছে টপিকাল অ্যান্টিফাঙ্গাল এজেন্ট যা এই মহামারীতে অত্যন্ত কার্যকরী এটি করোনার মতো শক্তিশালী ভাইরাস সহ ধ্বংস করে অন্যান্য সব জীবাণু আর সুরক্ষিত রাখে পরিবারের সবাইকে হক অ্যান্টিসেপটিক সোপ ফুল টাইম প্রোটেকশন
কি মানে তুমি সব সময় আমার পেছনে এভাবে লেগে থাকো কেন আমি তোর পেছনে লেগে থাকি কই না আমি তোর পিছনে লেগে থাকবো কেন আমি তো ভাবছি যে তোকে বিয়ে শাদি দিয়ে বিদায় দিয়ে দিব তারপরে তোরিকে আমার ঘরে তুলে আনবো কি 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 কাকে ঘরে তুলে আনবো কি যে সুন্দর ও তো ভয়াবহ রূপবতী তো সুন্দর রূপবতী আচ্ছা ঠিক আছে তুমি বিয়ে করা এই কথা তুমি আমাকে শোনাচ্ছো কেন তোমার কি মনে হয় তুমি ওকে বিয়ে করলে সারা জীবন আমি কেটে কেটে চোখ ফুলে ফেলবো নো নো নেভার নেভার সময় সবকিছু সহ্য করার ক্ষমতা দেয় কঠিন অবহকা কঠিন অবহেলা একটা অভিমানের জন্ম দেয় আর সেই অভিমানের নিচে চাপা পড়ে যায় সব আবেগ ওরে বাবা এটাই সত্যি তাই নাকি আচ্ছা তা আর কি কি সত্যি আছে জীবনে আর বাকি সব মিথ্যা শুধু তোমার আমার বিয়ে নিয়ে কোনো চিন্তা করতে হবে না হুম কিন্তু আমি তো তোকে কুমার রেখে বিয়ে করতে পারছি না আরব ভাই তুমি সব সময় এরকম ঢং করো কেন বলো তো হ্যাঁ দেখতে একটু সুন্দর হয়েছে বলে তোমার খুব দেমাগ পাত্তাই দাও না আমাকে আমি কি দেখতে কম সুন্দরই নাকি তুই সুন্দর খুব সুন্দর কি তোমার খালা তো বল সপ্তাহখানেক পর আরফ ভাই এসে হাজির নিশ্চয়ই সে বিশিষ্ট পাত্রের খোঁজ নিয়ে এসেছে সেই ভদ্র লোক তাকে কি এমন ঘুষ দিয়েছে সেই জানে আমি আরফ ভাইয়ের সাথে কোনো কথা বললাম না যেদের কিছু অংশ সেও দেখুক সবার মুখ থমথমে হয়ে গেলেও আমি মুচকি হাসলাম জানতাম যে কোনো সময় পুলিশ আসবে আমার নিজেরই অবশ্যই সারেন্ডার করা উচিত ছিল গতকালই ডক্টর সঞ্জয় পাল আমাকে ডেকে বলেছেন প্রয়োগ করে হত্যা করা হয়েছে সেদিন তো ডিউটিতে তুমি ছিলে তাই না স্যার আপনি যেটা ভাবছেন সেটাই ঠিক মেডিকেল থেকে কানে কিছু কথা আসছিল বারবার সন্ত্রাসীর আঘাতে আহত হয়ে মেডিকেলে একজন বয়স্ক লোক ভর্তি হয়েছে আমি আইসিইউ রুমে ছুটে গেলাম 
আমার তাকে দেখে ভেতরে একটা অন্য মানুষ জন্ম নিল কেন নিল তা আসলে জানি না কি যেন উল্টাপাল্টা ভাবতে শুরু করলাম সব সময় শুধু ভাবছি যেখানে যাচ্ছি যেখানে বসছি ভাবনার উপরেই দিনগুলো কেটে যাচ্ছে আমার ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ডিসিশনটা নিয়ে নিলাম কাজটা যে কোনো সময় সেরে ফেল আমি তখন খুব ছোট পুতুল খেলার বয়স মজনু খা আর ভাইকে পড়াতেন তবে ভদ্রলোকের কাছে আরাফ ভাই কখনো পড়তে চাইত না বিড়াল ছানার মতো জড়সর হয়ে বসে থাকত আঙ্কেল মেরে টেরে পাঠাতো ওনার কাছে কিন্তু কিছুই বুঝতে পারতাম না সে কখনো টিচার ছিল না সে একজন সাইকো শিক্ষকের মতো এরকম একটা সম্মানী পেশাকে সে ব্যবহার করেছে মাত্র নিজের ফায়দা লোটার জন্য সে ছোটবেলায় শরীর ব্যথার উৎস আর থপথপে ভরসা শরীরে চাকা চাকা দাগ এর অর্থ আমি খুঁজে পেতাম না কিন্তু বড় হতে হতে বুঝেছি সব পেশাতেই ভয়ঙ্কর মানুষ আছে স্যার আমরা জীবিত মানুষরা
আমার দুপাশে দুজন মহিলা পুলিশ তাদের চোখে মুখে বিরক্তি কি আশ্চর্য আমি কাঁদছি কেন কি মনে করে আমি পেছনের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম রূপবান এক যুবক ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে পৃথিবীর সুন্দরতম দৃশ্য ভোরের স্নিগ্ধ আলোয় সে জল শিশির করার মতো চিকচিক করছে সে জল ছুঁয়ে চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছে মাই লর্ড আমি ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে থাকা এক যুবকের কান্নার অর্থ বুঝেছি আপনি নির্দ্বিধায় আমার ফাঁসির রায় কার্যকর করতে পারেন আমি হাসতে হাসতে স্বেচ্ছা মৃত্যু বরণ করব একদিন ঠিকই দায়িত্ব দেবার জন্য পাগল হয়ে যাবে কিন্তু তখন আমি
প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম সাথে থাকে তোমার আমার স্বাদ আর ভালো লাগায় সব সময় মিস্টার কুকি Ooh.